আমু কান্না করে না আমার কথা শোনো তোমার মাম্মা চাই তাই না ওকে আমি প্রমিস করছি তোমার চতুর্থ জন্মদিনে তোমার মাম্মা তোমার কাছে থাকবে আম্মু তোমার পাপা তার সব কথা রাখে তাই না তাহলে তার এই কথাটাও রাখবে আম্মু কান্না করে না সত্যি পাপা আনবির ওদের গালে চুমু দেয় রোদ আনবির চোখ মুছিয়ে তার সারা মুখে চুমু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রাপ্য রোদের কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে সে বুঝতে পারছে না তার ভাই এখন কি করবে একবার যখন প্রমিস করেছে সে কোনো ভাবেই হোক তার কথা রাখবে সে জানে প্রাপ্য কিছু বলতে যাবে তার আগে রোদ তার রুম থেকে চলে গেল কিছু না বলে প্রাপ্য শুধু চেয়ে রইল রোদে যাওয়ার দিকে রাত বারোটা ত্রিশ রোদের বুকে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে আনভি রোদ আনভির চুলগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়ে আনভিকে দেখতে থাকল কিছু সময়ের ব্যবধানে আনভির ফর্সা চেহারাটা লাল আভায় তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত কান্না করার ফলে রোদ আনভিকে বেডে ভালোভাবে শুয়ে দিয়ে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায় রোদ আকাশে তাকিয়ে বলতে লাগল দেখেছো জান আজ আমাদের মেয়ে কতটা কষ্টে আছে ওর তোমাকে প্রয়োজন ভীষণ ভাবে প্রয়োজন প্লিজ তাড়াতাড়ি চলে আসো আমি আর আমার আম্মুটাকে কষ্টে দেখতে পারছি না আমি আর আমার আম্মুটাকে আর কষ্ট বেঁধে দেব না এদের আমাকে যা কিছু করতে হয় আমি তাই করব প্লিজ যান কাম ব্যাক প্লিজ রাত একটা ত্রিশ রাতে নিরবতার মাঝে এক সুন্দর রমণীয় ভাব আছে বৃষ্টির কারণে হালকা শীত শীত ভাব অন্তু তার বেড থেকে নেমে তার পড়ার টেবিলের ওখানে যায় গিয়ে চেয়ার টেনে বসে কিছু বইয়ের মাঝে থেকে একটা বই বের করে তার মধ্যে থেকে একটা ছবি বের করল ছবিটি দেখে মৃদু হাসছে ছবিটিতে অনেক স্মৃতি আছে তার ছবিটি এমন অর্ণবের কোলে অন্তু বসে আছে তার হাতে গিটার অর্ণব তাকে সেটা বাজানো শেখাচ্ছে তাদের ঠোঁটে লেগে আছে ভুবন ভোলানো হাসি ছবিটি আদিবা অন্তুর বেস্ট ফ্রেন্ড তুলে দিয়েছিল ছবিটি সামনে রেখে টেবিলে মাথা দিয়ে অন্তু বলতে লাগল তোমার তোমার মনে আছে অর্ণর আমাদের প্রথম দেখা সেদিন আমি অনেক বড় একটা কাজ করেছিলাম এতে তুমি চোখ বড় বড় করে আমার টিকে ডাকিয়েছিলে আমার ভাবতেই ভালো লাগে সেই দিনের কথা বলে তার চোখ বন্ধ করে নিল আস্তে আস্তে ভেসে গেল সেই দিনগুলোতে যেখানে আছে অফুরন্ত ভালোবাসা আদর আবদার খুনসুটি রাগ অভিমান সব কিছু তার থেকে বেশি ছিল অর্ণবের পাগলামি অন্তুর প্রতি অতীত দিদুন ও দিদুন কোথায় তুমি দিদুন বলে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে অন্তু অন্তুর ডাকাডাকে শুনে আজাজ মির্জা অন্তুর বাবা নিজের হাতের পেপার রেখে অন্তুকে ডাক দেয় অন্তু তার বাবার ডাক শুনে তার কাছে গিয়ে সোফায় বসলে তার বাবা বলে সকাল সকাল এমন করে আমাজনকে ডাকছো কেন ছোট আমাজন অন্তু মুখ ফুলিয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল সাধে কি ডাকছি তোমার আমাজনকে আজ আমার ভার্সিটিতে প্রথম দিন তাই দিদুনকে বলেছিলাম আমাকে ডাকতে কিন্তু সে আমাকে ডাক দেয় নাই ভাগ্যিস ওরু গিয়ে আমাকে ডেকে তুল না হলে আজ নির্ঘাত লেট হতো আজ অন্তুর ভার্সিটিতে প্রথম দিন তাই কাল তার দিদুনকে বলে তাকে সকালে জাগিয়ে দিতে দিদুন ঠিক সকালে ডাকে কিন্তু বিপত্তি ঘটে অন্তুর ঘুম নিয়ে অন্তু ঘুম পেলে সব ভুলে যায় তাই তিনি অনিককে বলে অন্তুকে ডেকে তুলতে সব তো শুনে মনে হচ্ছে এতে আমার যেন অনেক দোষ সে কেন আমার ছোট আমার যেন ডাক দিল না হ্যাঁ তাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় বলো তো হুম অন্তু আর তার বাবা ভাবতে থাকে কি শাস্তি দেওয়া যায় তাদের ভাবনার মাঝে দিদুন এসে অন্তুর কান ধরলে অন্তু বলতে লাগলো ও দিদুন কি করছো আমার কান ছাড়ো ব্যথা লাগছে এই পাজে মেয়ে তোকে ডাকতে ডাকতে আমার গলা ব্যথা করছে আর তুই আমার নামে নালিশ দিচ্ছিস আর আরুকে আমি তোকে ডাকতে বলছি এখন যা গিয়ে রেডি হয়ে নে না হলে লেট করবে বলে কান ছেড়ে দেয় কান ছাড়া পেতেই অন্তু তার দিদুনকে জড়িয়ে ধরে বলল আমি জানি তো আমার দিদুনকে আমি যা করতে বলি সে তাই করে আর নালিশের কথা সেটা আমি করতে চাই নাই সেটা বাবা আমার পেট থেকে বের করছে এটা আমার দোষ নাই সব দোষ বাবার অন্তুর কথা শুনে তার বাবা তার জব মেরে বসে আছে আর অন্তু ইনোসেন্ট ফেস করে 
তা দেদুনের পিছনে লুকিয়ে আছে অন্তুর বাবা বলল আমাজন বিশ্বাস করো আমি কিছু করিনি সব দোষ ছোট আমাজনের আমি তো শুধু ছোট আমাজনের কথাতে কথা মিলিয়েছি সত্যি বলছি তোকে তো পরে দেখে নেব আগে অন্তকে দেখছি তুমি এখনো এখানে কেন এখন লেট হচ্ছে না হুম হচ্ছে তো আমি গেলাম বলে দৌড়ে তার রুমে চলে গেল এদিকে অন্তুর কাজ দেখে তারা দুজন হেসে ফেলল অন্তু একেবারে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিজের ব্যাগ নিয়ে নিচে এসে ডাইনিং টেবিলে বসে সবার সাথে খেতে লাগলো আয়ান অর্নির বেনুনি ধরে বলতে লাগলো এই মোটু অরু আর খাস না নাহলে কবেই ফেটে যাবি কে জানে অর্নি মুখ ফুলিয়ে কাদো কাদো গলায় বলতে লাগলো দাদা ভাই দেখলে তুমি ছোট ভাই আমাকে মোটু বললো তুমি বলো আমি কি মোটু হ্যাঁ আমি মানছি আমি দেখতে গুলু গুলু টাইপের তাই বলে আমাকে মোটু পাঠি দেবে আয়ান এবার কিন্তু মার খাবি আমরা হাতে বলে দিলাম আমি আবার কি করলাম দাদা ভাই আমি তো চুপচাপ খাচ্ছি দেখো আমি খাচ্ছি বলে খেতে লাগলো আয়ান এমন একটা ভাব নিয়ে বলল যে সে কিছুই জানে না আরো তুই মোটো মোটো না যে মোটো বলে সেই মোটো তুই তো আমার গোলো গোলো টাইপের আদরের বনু তুই সেসব কথা ছেড়ে খাও আদের কথা অন্তু বলল ঠিক বলেছ দাদা ভাই যে মোটু মোটু বলে সে নিজের দিকে একটু খেয়াল করুক তাকে দেখতে হাতি লাগে নাকি মোটু লাগে অন্তুর কথা শুনে খাবার টেবিলে সবাই হাসতে লাগলো আর আয়ান রাগে চোখে অন্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলো আয়ানকে লাল চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে অন্তু বলে এমন করে তাকিয়ে আছিস কেন হুম মনে হচ্ছে এক্ষুনি তেল ছাড়া আমাকে ভেজে খাবি হুম আয়ান তো এবার রেগে ফেটে পড়ার মতো আয়ানকে রাখতে দেখে আদি বলল অন্তু পাখি এভাবে বলতে নেই বলল হাতি ভাজা জিনিস খাই না কাচ্চা খায় তাই বাচ্চাকে কাচ্চা চালাবে নাকি দাদা ভাই তুই ওদের সাথে মিলে আমার লেকপুল করছিস ভালো লাগে না আবার তোরা সবাই এক হয়ে আমার সাথে এমন করিস সরি আর হবে না আর সামনের বার থেকে ওরুকে আর কিছু করবি না অন্তু আয়ানকে ভেঙচি কেটে খেতে লাগলো আয়ান ইশারায় বলল পরে দেখে নেবে সবাই খেয়ে তাদের কাজে যেতে লাগলো আজাদ মির্জা তার পার্টির অফিসে গেল আকাশ মির্জা তার অফিসে যেতে আদি নিজে হাতে করেছে আয়ান তার ভার্সিটিতে যায় আয়ানের আলাদা ভার্সিটি সে এবার ফাইনাল ইয়ার আর আদি অর্নি আর অন্তুকে নিয়ে বের হলো অর্নি এবার এসএসি দেবে আর অন্তু অনার্স প্রথম বর্ষ গাড়ি এসে দাঁড়ায় ভার্সিটির সামনে অন্তু গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় সাথে আদিও অন্তু এদিক ওদিক কাউকে খুঁজছে দেখে আদি বলল কাকে খুঁজছিস অন্তু আদির কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে এ ছেলে বলে কি আমি কাকে খুঁজছি সে জানে নাকি না জানার ভান করছে কোনটা অন্তু ভ্রুকুচকে বলল দাদা ভাই সত্যি তুই জানিস না আমি কাকে খুঁজছি হুম বল বল না মানে হয়েছে আর আমতা আমতা করতে হবে না একটু ওয়েট কর বলে না শহুরে মেয়ে ফলে তাই চুপ করে দেখ আদি একটু হাসার চেষ্টা করে কিছু বলতে যাবে তার আগে একটা মেয়ে অন্তুর নাম ধরে ডাকায় তারা সেই দিকে তাকায় মেয়েটাকে দেখে অন্তু খুশিতে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আর এদিকে একজন মুগ্ধ নয়নে তাকে আছে সেই মেয়েটার দিকে সে আর কেউ নয় আদি আর মেয়েটা হলো অন্তুর বেস্ট ফ্রেন্ড আদিবা আর আদের ভালোবাসা আজ দুই বছর ধরে প্রেম করছে তারা আদিবা মধ্যবৃত্ত ঘরের মেয়ে তার বাবা নেই মা আছে আর ছোট বোন মায়ের সেলাই মেশিনের আর বাবার পেনশন দিয়ে তারা সংসার চলে তাদের ভালোবাসার কথা অন্তু ছাড়া কেউ জানে না অন্তু আদিবাকে ছেড়ে বলল বেস্টু দেরি করলি কেন আসলে মায়ের শরীর ভালো না তাই কাজ করতে করতে দেরি হয়ে গেছে অন্তু চিন্তিত কণ্ঠে বলল এখন কেমন আছে আন্টি ভালো শুধু শরীরটা দুর্বল রেস্ট নিলে ভালো হয়ে যাবে তাদের কথার মাঝে অর্নি বলল দাদা ভাই আমার স্কুলের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি করো অর্নির কথা শুনে আদির হুশ আসে সে এতক্ষণ তার আদিবাকে দেখতে ব্যস্ত ছিল সে একবার ঘড়ি দেখে নিল আসলে অনেক লেট হচ্ছে তাই সে অন্তুকে বলল অন্তু সাবধানে থাকবি কিছু হলে আমাকে বা আয়ানকে কল করবি ভার্সিটি শেষে সোজা বাড়ি যাবি এদিক ওদিক কোথাও গেলে 
ঠ্যাং ভেঙে বাড়িতে বসে রাখব আর একটা কথা কোনো ছেলের সাথে যেন না দেখি তোদের না হলে আমার থেকে আর কেউ খারাপ হবে না আদি চোখ রাঙিয়ে কথাগুলো বলে চলে গেল গাড়ি করে আর ঠাই দাঁড়িয়ে রইল অন্তু আর আদিবা আদি কথাগুলো কাকে মিন করে বলেছে তা অন্তু জানে তাই মিটমিট করে হাসতে লাগলো অন্তুর হাসি দেখে আদিবা গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে গেল আদিবা জানে এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে অন্তু তার ক্লাস নেবে তাই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য অন্তুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভার্সিটির ভেতরে ভেতরে গিয়ে তারা ক্যাম্পাস দেখতে লাগলো কিছুক্ষণ তারপর তারা ডিপার্টমেন্টের দিকে যেতে লাগলো অন্তু আর আদিবা একে ডিপার্টমেন্টে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে তাদের পড়া তারা যেতে নিলে কেউ তাদের ডাক দেয় তারা দেখে একটা গাছের নিচে বসে কয়েকটি ছেলে মেয়ে তাদের ডাকছে তারা সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের মধ্যে একজন বলে কোন ডিপার্টমেন্টের কোন ইয়ার তোমরা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট ইয়ারে ভাইয়া তাদের মধ্যে থেকে কর্ণা বলল তোমাদের নাম কি আমার নাম আদিবা ইসলাম আর ওর নাম অন্তরা মির্জা আপু তো তোমরা তো নতুন তো তোমাদের কি করা যায় বলো তো মানে মানে খুব সোজা তোমাদের দুজনকে কিছু না কিছু করে আমাদের মনোরঞ্জন করতে হবে এক কথায় আমরা যা বলবো তাই করতে হবে যদি না করি তাহলে অন্তুকে রাখতে দেখে আদিবা তার হাত চেপে ধরে মিনমিন করে বলতে লাগলো দেখ অন্তু ঝামেলা করিস না এখানে এরা সিনিয়র মনে হচ্ছে এদেরকে উল্টাপাল্টা কিছু বললে এরা আমাদের ছাড়বে না তাই এদের কথা মেনে নে আর এই কথা যদি আদির কানে যায় তাইলে তোর সাথে কাল থেকে বডিগার্ড আসবে ভেবে দেখ কি করবি অন্তু আদিবার কথাগুলো ভাবতে লাগলো সত্যিই তো এদের কথা একদিন শুনতে হবে না শুনলে ঝামেলা করবে সারা বছর আর যদি দাদা ভাই কানে যায় এই কথা তাইলে কাল থেকে বডিগার্ড নিয়ে আসতে হবে অন্তু অনেক ভেবে তাদেরকে বলল কি করতে হবে বলো তারা আদিবাকে দিয়ে গান গাওয়ায় আর অন্তুকে বলতে বলে ওই যে শিউলি গাছে নিচে বসে থাকা ছেলেটা দেখাচ্ছে হুম ওই ছেলেটাকে গিয়ে তোমাকে আই লাভ ইউ বলতে হবে মানে মানেটা সহজ তোমাকে ওই ছেলেটাকে গিয়ে বলতে হবে ভালোবাসি যাও তোমার হাতে সময় নাই ছেলেটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওখান থেকে চলে যাবে গো অন্তু একবার ছেলেটিকে আবার আদিবাকে দেখে আদিবা অসহায় মুখে করে আদিবা অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে অন্তু কোনো কিছু না ভেবে আগাতে লাগলো ছেলেটার দিকে শিউলি গাছটি ভার্সিটির নিরিবিলি জায়গা গাছটির নিচে বসে থাকা ছেলেটি এক মনে তার হাতে থাকা বই নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে তার আশেপাশে কি হচ্ছে সে জানে না সে শুধু তার বইয়ে মগ্ন হঠাৎ পিছু থেকে এক শব্দের কারণে তার ধ্যান ভেঙে পেছনে তাকিয়ে দেখে নীল রঙে থ্রি পিস পড়া এক মায়াবি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঠোঁটের কোণে হাসি সে এক ধ্যানে তাকে দেখতে লাগল এদিকে অন্তু ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করছে হালকা নীল রঙের শার্ট চোখে চশমা হাতে বই দেখেই মনে হচ্ছে সেই লেভেলের পড়ুয়া স্টুডেন্ট ও নম্রভদ্র অন্তু একবার পেছনে ঘুরে দেখে নিয়ে সবাইকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শুকনো ঢোক গিলে চোখ বুঝে এক নিঃশ্বাসে বলল আই লাভ ইউ অন্তুর কথা শুনে ছেলেটির হুশ আসে সে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে অন্তুর দিকে ছেলেটি ভাবছে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা একটি মেয়ে তাকে আই লাভ ইউ বলল সে ভেবে পাচ্ছে না তার এখন কি বলা উচিত ছেলেটি কিছু বলবে তার আগে আদিবা এসে অন্তুকে নিয়ে চলে গেল অন্তু বারবার পেছনে ঘুরে ছেলেটিকে দেখতে লাগলো এখনো ছেলেটি তার দিকে চেয়ে আছে হঠাৎ ছেলেটির ঘাড়ে কারো হাত পড়লে সে পেছনে তাকে দেখে তার ফ্রেন্ড নাহিদ দাঁড়িয়ে আছে নাহিদ জিজ্ঞেস করলো কিরে অর্ণ কি হয়েছে আর তুই পেছনে কি দেখছিলি বলতো অর্ণ একবার বলতে নিল অন্তুর কথা কি মনে করে বলল না অর্ণব নাহিদকে বলল কিছু না ভাই চল ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে তার ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নাহিদ বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে খালি তারপর তারা দুজন ক্লাসে চলে গেল কিছু কিছু দেখা অজান্তেই হয়ে যায় এই অজান্তের দেখা কখনো কখনো সারা জীবনের পথ চলার সঙ্গীও হয়ে যায় এই যে ধরে নিন অন্তু আর অর্ণবের অজান্তের দেখে যাওয়া কখন যে ভালোবাসাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় 
তারা কেউই জানে না দুপুর বারোটা দুটো ক্লাস করে বের হলো অন্তু আর আতিবা এরপর আর ক্লাস নেই বলে শান্তি পেল তারা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গেটের দিকে যেতে লাগলো দুজনই নীরব তখনকার ঘটনার কথা অন্তু আদিবাকে বলছে অন্তুর ধারণা ছেলেটিকে সরি বলা উচিত খামোখা তার জন্য ছেলেটির মনে যদি তার জন্য ফিলিংস আসে এতে তার দোষ বেশি হবে কিন্তু আদিবা তাকে কিছুতেই তা করতে দেবে না সে বলে ছেলেটি যদি খারাপ হয় তাহলে হিতের বিপরীত হতে পারে তাই তার আর এই বিষয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয় গেটে আসলে অন্তুর গাড়ি দেখতে পায় তাই আদিবাকে বাই বলে সে চলে যায় আর আদিবাও চলে যায় অর্ণব ক্লাস করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে দৌড়ে তার বাইকের কাছে এসে বাইক স্টার্ট দিতে যাবে তখনই নাহে দেশে তার পেছনে বসে বলল মামা একটু বাসায় নামিয়ে দে ভাই দেখ একটা থেকে আমার কাজ তাই এখন ঝামেলা করিস না তুই যেদিক যাবি সেদিকই তো আমার বাড়ি তাই কথা না বাড়িয়ে চল নিজের বাড়ি না বলে খালার বাড়ি তার মেয়ের সাথে প্রেম করতে যাবি বুঝিসই যখন এত কথা কেন বলিস চল ভাই তোর মতো ছেলেকে ওই মেডিকেল পড়া আমি কি করে পছন্দ করলো রে আবার না মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মেয়েটা মেডিকেলে পড়তে পড়তে পাগল টাগল হয়ে গেল না তো না হলে তোকে ভালোবাসে তুই ভালোবাসে কি বুঝবি মামা একবার ভালোবেসে দেখ বুঝবি কেন মানুষ তার বিপরীতে মানুষকে ভালোবাসে আর সারা আমাকে ছোট থেকে ভালোবাসে আর আমিও কেন ভালোবাসি জানি না কিন্তু সারাকে ছাড়া আমি নিজেকে কল্পনা করতে পারব না মামা বুঝলে হুম বুঝলাম চল অর্ণবার কথা না বাড়িয়ে বাইক স্টার্ট দিয়ে চলে গেল অর্ণব আহমেদ এবার অনার্স ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট দেখতে শুনতে অনেক ভালো কিন্তু একটাই সমস্যা তার কেউ নেই সে অনাথ তার ছোটবেলার কথা কিছু মনে নেই সে কে কোথায় থাকে তার মা বাবাকে সে এক অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছে আশ্রমের মাদার তাকে ভীষণ ভালোবাসত তাই তাকে একটা ফ্ল্যাট আর পার্ট টাইম জব দিয়েছে আর নাহিদ তার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বললে ভুল হবে আপন ভাইয়ের মতো জানে জিগার বলে বলায় নাহিদ ছাড়া অর্ণব হবে না তেমন অর্ণব ছাড়া নাহিদ অন্তু ভার্সিটি থেকে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দেয় সেই ঘুম ভেঙে বিকেলে অর্ণির ডাকাডাকি শুনে অন্তু ঘুম ঘুম চোখে তার দিকে অর্ণির দিকে তাকায় মেয়েটা কিছু নিয়ে ঘাবড়ে আছে দেখে তার ঘুম ছুটে যায় সে বসে বলল ওরু কি হয়েছে এমন করছি কেন আমায় বল কি হয়েছে অর্ণি কাদো কাদো গলায় যা বলল তা শুনে অন্তু তার যোগ মেরে গেল অর্ণির কথা শুনে অন্তু হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছে না অন্তু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে অর্ণির দিকে অর্ণি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল দিদি আমাকে বাঁচা আজ নির গাছ ছোট ভাই আমার চুল কেটে ফেলবে তুই এটা করতে গেলি কেন তুই এটা করতে গেলি কেন জানিস না ছোট ভাইও তার চুল নিয়ে কতটা সেন্সিটিভ তোকে আজ আমি কেন দাদা ভাই রক্ষা করতে পারবে না অন্তুর কথা শুনে অর্ণি কেঁদে দেয় আর বল আমি কি করব সকালে আমাকে মোটু বলেছে তাই ডেকে গিয়ে তার চুলের চুইঙ্গাম লাগিয়ে দিয়েছি এখন ভাইও ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে তার চুলের এই অবস্থা তাইলে আমার চুল কেটে ফেলতে একবারও ভাববে না দিদি বাঁচা আমাকে প্লিজ অন্তু এখন কি করবে সে ভাবছে আয়ান তার চুল নিয়ে অনেক সেন্সিটিভ আর এই গর্ধ মেয়ে নিজের রাগ আর কিছুর উপর না ফেলিয়ে একেবারে চুলের উপর ফেলল আজ বাড়িতে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধবে নিশ্চিত এবার বলি কি হয়েছে সকালে আয়ান অর্ণিকে মোটু বলায় তার রাগ হয় তাই সে মনে মনে ঠিক করে আয়ানকে সাজতা করবে তাই আয়ান দুপুরে এসে লাঞ্চ করে ঘুম আসলে অর্ণি চুপি চুপি তার রুমে গিয়ে তার চুলে চুইঙ্গাম লাগিয়ে দেয় অর্ণি যখন বোঝে সে অনেক বড় ভুল করে ফেলেছে তখন সে অন্তুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে কেননা আয়ান অর্ণিকে মেরে ফেললেও অন্তুকে কিছু বলবে না আয়ান অন্তুকে নিজে থেকেও বেশি ভালোবাসে ওদের কথার মধ্যে আয়ানের গর্জন শুনে অর্ণি অন্তুর পেছনে গিয়ে লুকায় আয়ানের গর্জন শুনে অন্তুও ভয় পেয়ে যায় কিন্তু প্রকাশ করে না আয়ান রাগে গজগজ করে তাদের সামনে এসে বলল ওরু মোটু আজ তোর একদিন কি আমার বারো দিন তোর বেরোনি আজ আমি কেটেই ফেলবো বলো 
তুই সামনে থেকে সর বলে অন্তুর পেছনে থাকা অর্ণীকে ধরতে নিল অর্ণী ভয়ে একেবারে ভেজা বিড়ালের মতো অন্তুকে জড়িয়ে ধরে আছে যেন ছেড়ে দিলে কি না কি হয়ে যাবে অন্তু আয়ানকে বলল ভাইও এবারের মতো ছেড়ে দে অরুকে ছোট মানুষ ভুল হয়ে গেছে আর এরকম করবে না আমি ওর হয়ে কথা দিচ্ছি বলে তার কাছে গিয়ে তার চুলে চুইনগাম দেখে বলল দাদু ভাই তোমার মাথায় চুইনগাম লাগালো কে কে আবার তোমার গুণধর নাতনি ওর ঘুম থেকে উঠে দেখি এই অবস্থা আর সকালে ওকে মোটু বলায় এটাও ছাড়া কেউ করবে না এই পেয়াদব নিয়ে ভাইয়ের সাথে এমন করতে হয় দিনে দিনে বড় হচ্ছ নাকি ছোট আজ তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে যাতে আর কোনোদিন এমন না করো বলে অন্যের দিকে তেড়ে গেলে আয়ান তার মাঝে আসে আয়ান দেখে নিহিতা বলে আয়ান বাবা সামনে থেকে সরো আজ এই মেয়েকে ছাড়ব না মা ও যা করছে আমার সাথে করছে এতে তোমাকে কিছু করতে হবে না আর ওরকে তুমি কিছু বলবে না ওর ওর ভাইয়ের সাথে যা করার করেছে অন্য কারোর সাথে করে নাই তাই তুমি এসবের মধ্যে থেকে দূরে থাকো নিহিতা ছেলের কথা শুনে রেগে চলে গেল দিদুন ওরুকে অন্তুর পেছন থেকে নিয়ে এসে বলল দেখলে দিদি ভাই তোমার ভাইও তোমার জন্য তোমার মার সাথে লড়াই করল আয়ান দাদু ভাই তোমাকে ভালোবাসে অনেক তাই তোমাকে রাগায় এরপর এমন করো না ঠিক আছে দিদু আর সরি ভাই আর এমন হবে না ইটস ওকে আয়ান চলে যায় সাথে দিদুন অন্তু অর্ণীর চোখ মুছে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল রাত নয়টা ক্লান্ত শরীর নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকল অর্ণব অর্ণবের ফ্ল্যাটে দুইটা রুম একটা কিচেন ড্রয়িং রুম হাতের ব্যাগ রেখে কিচেনে গেল পানি খেতে পানি খেয়ে সে সোফায় বসে চোখ বন্ধ করল চোখ বন্ধ করতেই সকালে সেই ঘটনা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো অন্তুর কাপা সরে বলা আই লাভ ইউ বলা দেখে তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেলে আনমনে তার ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটল পরক্ষণে অর্ণব তার মাথায় টোকা দিয়ে বলে অর্ণব মহাশয় আপনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন সামান্য একটা ঘটনাকে এত গুরুত্ব দেয়া ঠিক না আপনার আর মেয়েটা যে মন থেকে বলেছে তা দেখে মনে হলো না মনে হচ্ছে কেউ তাকে দিয়ে বলেছে যাক কে সেসব কথা এখন অনেক ক্ষুদে পেয়েছে রান্না করতে হবে তারপর পড়তে হবে চলো অর্ণবাবা বলে অর্ণব উঠে ফ্রেশ হতে গেল ফ্রেশ হয়ে রান্না করে খেয়ে পড়তে বসে রাত দশটা সবে রাতের খাবার খেয়ে রুমে আসলো অন্তু আজ সারা দিন অনেক ধকল গেছে তাই সে বেডে শুয়ে চোখ বন্ধ করলো কিছু সময় পর মাথায় কারো হাত পরে সে চমকে উঠে কিন্তু যখন বুঝল হাতের মালিক তার দিদুন তখন হাসতে লাগলো কিন্তু চোখ খুলল না দিদুন মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল দিদি ভাই আজকের দিনটা কেমন ছিল বলো দিদুনের কথা শুনে অন্তু চোখ খুলে তার কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো ভালো খারাপ দুটোই ছিল দিদুন কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো বলো ওকে আগে ভালো বলো পরে খারাপটা বলো আজ ভালো ছিল কম বেশি আজ আমি আর আদিবা অনেক মজা করেছি সবার সাথে পরিচয় করেছি স্যার ভালো ক্লাস ভালো এখন আসি খারাপ দিকে আজ আমার আর আবিদকে কিছু সিনিয়র মিলে র্যাকিং করেছে আদিবাকে গান গাইতে বলেছে আর আমাকে আমাকে ওই ও আমাকেও তাই বলছে দাদুন তাদের এত বড় সাহস তারা আমার অন্তরামীর যাকে জর্গ দিয়েছে আমি এক্ষুনি আজাদকে বলছি তাদের শাস্তি দিতেই হবে না না দিদুন এটা বাবা দাদাভাই বা ভাইও জানলে কাল থেকে বাড়ি বসে রাখবে না হলে বডিগার্ড নিয়ে যেতে হবে প্লিজ দিদুন কিছু বলো না কাউকে ওকে আমি কিছু বলবো না এখন তুমি ঘুম আসো আমি যাই দিদুন যাবার আগে অন্তু রুমের দরজা থেকে কেউ সরে যায় দিদুন চলে গেলে অন্তু ঘুম আসে পরের দিন ভার্সিটিতে 
পরপর দুটো ক্লাস করে হয়রান হয়ে গেছে অন্তু আর আদিপা তাই তারা দুজন মিলে ক্যান্টিনে গিয়ে বসে কথা বলতে থাকে হঠাৎ অন্তুর নজর যায় তাদের থেকে কিছু দূরে বসে থাকা ছেলেটির দিকে ছেলেটি এক মনে বই পড়ছে অন্তু ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারল ছেলেটি কালকের ছেলে অন্তুর মনে হলো তাকে কালকের জন্য সরি বলা দরকার তাই সে উঠে দাঁড়ায় অন্তুকে উঠতে দেখে আদিবা বলল কি হলো তুই কোথায় যাচ্ছিস ওখানে কালকের ছেলেটা বসে আছে তাকে কালকের জন্য সরি বলতে যাচ্ছি অন্তুর কথা শুনে আদিবা সেই দিকে তাকায় দেখে সত্যি কালকের ছেলেটা বসে আছে আদিবা অন্তুকে বলে অন্তু দেখ ছেলেটাকে সরি বলতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয় তখন কি হবে তাই বলছি কিছু করতে হবে না প্লিজ না আমি সরি বলবো কি হবে না হবে তা পরে দেখা যাবে বলে চলে গেল ছেলেটির দিকে এদিকে অর্ণব বসে পড়ছে তখন হঠাৎ তার পাশের চেয়ারে কারোর উপস্থিতি টের পেয়ে অর্ণব সামনে তাকায় সামনের মানুষটিকে দেখে অর্ণব বিস্মিত হল সে ভাবছে এই মেয়ে এখানে কি করছে অন্তু অর্ণবকে তার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছুটা ইতস্ত করছিল সে আমতা আমতা করে বলল সরি অন্তুর সরি শুনে অর্ণব চমকে যায় অর্ণব ছোট ছোট করে বলল মানে আসলে কালকের জন্য সরি আমি আপনাকে মিন করে ওটা বলতে চাইনি সিনিয়র আপু বলো তাই করতে হয়েছে তাই সরি অর্ণব এবার বুঝল কেন সরি বলল সে হাসি মুখে বলল নো প্রবলেম আমি কালকে আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি ওই কথাটা নিজের ইচ্ছায় বলেননি কেউ আপনাকে দিয়ে এটা করতে বাধ্য করেছে তাই সরি বলতে হবে না অর্ণবের কথা শুনে অন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল সে হেসে বলতে লাগলো আমি অন্তরা মির্জা অন্তু আপনার নাম আমি অর্ণব আহমেদ আমি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট আর আপনি সেম ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ফাইনাল ইয়ার ও ভালো আমরা কি ফ্রেন্ড হতে পারি অর্ণব অন্তুর কথা শুনে থমকে গেল এই মেয়ে দেখি সব কিছুতেই ফার্স্ট দ্বিতীয় দেখাতেই বন্ধুত্ব করতে বলছে অর্ণব বলল কেন নয় অবশ্যই বলে অন্তুর হাতে হাত মিলায় অন্তু খুশি হয়ে অনেক কথা বলতে লাগলো আর অর্ণব তার দিকে তাকিয়ে থাকলো এক ধ্যানে হঠাৎ আদিবা এসে অন্তুকে বলে আর কত কথা বলবি থাম অন্তু চল যেতে হবে আমাদের ক্লাস আছে সে যাচ্ছি দাঁড়া অর্ণব ভাইয়া এ হলো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আদিবা আর আদিবা ইনি হলো অর্ণব ভাইয়া আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট আদিবার সালাম দিল অর্ণব সালামের উত্তর দিয়ে তাদের বলল তোমরা থাকো পরে কথা হবে আমাকে যেতে হবে বাই অন্তু আর আদিবা তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর চলে যেতে নিলে কালকের ভাইয়া আর আপু এসে দাঁড়ায় তাদের সামনে কর্ণা বলে সরি কালকের জন্য আমরা জানতাম না যে তুমি আজাদ মির্জার মেয়ে তাই না জেনে ভুল করে ফেলেছি সরি বোন এই কথা তুমি প্রিন্সিপালের কাছে বলো না অন্তু তাদের কথা শুনে থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে তার মাথায় আসছে না তার পরিচয় এরা কি করে জানলো আর জানলো জানলো তাকে সরি বলতে আসলো কেন তাদের দেখে মনে হচ্ছে অনেক ভয় পেয়ে আছে কে তাদের ভয় দেখিয়েছে অন্তু বলল না না আপু আমি কাউকে কিছু বলবো না আর আমার কাছে সরি যাইতে হবে না তাহলে আমরা আসি বলে চলে গেল আদিবা ইশারায় বলল এদের কি হলো এরা এমন করলো কেন অন্তু বলে সে জানে না হঠাৎ অন্তু ফোন বেজে ওঠে অন্তু দেখে আয়ানের ফোন সে ফোন তুলে কিছু বলবে তার আগে আয়ান বলল তোর কাছে আবিরার কর্ণা ক্ষমা চেয়েছে তো নাকি কোনো উল্টাপাল্টা আবার কিছু করেছে আমাকে বল তাদের আমি ছাড়ব না অন্তুর এখন বুঝতে বেগ পেতে হলো না কাহিনী কি কাল রাতে অন্তু যখন তার দিদুনকে সব কথা বলে তখন কিছু দরকারে আয়ান অন্তুর রুমে যায় কিন্তু তাদের কথা শুনে ভেতরে যায় না সব শুনে রেগে যায় তার রুমে চলে যায় তাই সকালে এসে সেই ছেলে মেয়েগুলোকে খুঁজে শাসিয়ে যায় যাতে অন্তুর সাথে খারাপ কিছু না করে অন্তু বলল না ভাইয়ু না ভাইয়ু সব ঠিক আছে তুমি টেনশন করো না রাখি বলে ফোন রেখে আদিবাকে সব বলে সব শুনে আদিবার মাথায় হাত অন্তু ও টেনশনে কিন্তু এসব বাদ দিয়ে রিল্যাক্স মুডে ক্লাসে গেল বিকালে অন্তু তার দিদুন আর অর্ণির সাথে বসে গল্প করছে অর্ণি বই নিয়ে পড়ছে 
তার পাশে গল্প করছে আর দিদুন অন্তুর চুলে তেল দিচ্ছে অন্তু তাদেরকে কালকে সত্যি কি কি হয়েছে আর আজ কি কি হয়েছে তাদের বলছে অন্তু তার দিদুন আর বোনের কাছে কিছু লুকাতে চায় না আর লুকালেও তা পরে বলে দেয় আর আজ তাই করছে ওরনি পড়তে পড়তে বলল দিদিয়া ভাইয়া তো অনেক ভালো তাই না তাই বেশি কিছু করলো না তাই না দিদুন ওরনির কথায় সায় দিয়ে দিদুন বলল হ্যাঁ আরো দিদি ভাই ঠিক বলেছে আজকালকার দিনে এমন নম্র ভদ্র বুঝধার ছেলে কয়টা পাওয়া যায় বলো তো অন্ত দিদি ভাই দিদুন দিদিয়া একটা বার ওই ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখা করাস তোর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে ওই হ্যান্ডসাম ভাইয়াকে ওরে বাজি ছেলে ওরে বাজে ছেলে পড়া বাদে এসব দ্বারা চাচিকে বলবো সব কথা তখন চাচির হাতে মার খাবে ভালো হয়ে যাবি না দিদিয়া এমন করো না এই দেখো আমি পড়ছি বলে পড়তে লাগলো তা দেখে দিদুন আর অন্তু হাসতে লাগলো হাসির মাঝেও অন্তু ভাবতে লাগলো অনবের সেই মুচকি হাসি তার শান্ত স্বরে কথা বলা আর ব্যবহার সব তাকে মুগ্ধ করেছে যখন অনবের সাথে কথা বলছিল তখন তার বুকের মাঝে থুক ফুক করছিল কেমন অস্থিরতা লাগছিল তার তার সাথে কি হচ্ছিল সে জানে না কিন্তু তার ভালো লাগছিল ওই মুহূর্তটাকে কেন এমন লাগছিল সে জানে না বা জানতেও চায় না কিন্তু অর্ণবের কথা ভাবতেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে নিচে আসলো অন্তু অন্তুকে তাড়াহুড়ো করতে দেখে আকাশ অন্তু চাচু বলল মামনি এত তাড়াহুড়ো করে না না হলে তুমি কোথাও ব্যথা পাবে অন্তু খেতে খেতে বলল একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে তার উপর দাদা ভাই আজ নিয়ে যাবে না তার মিটিং বলে আমাকে একাই যেতে হবে হুম আমাকেও যেতে হবে আদি অফিসে আগেই চলে গেছে বাই বলে তিনি চলে গেল ওনি একবার সবার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বলল বড়পু একটা কথা ছিল হ্যাঁ ওরু ওরু মামনি বলো কি হয়েছে আমাদের স্কুল থেকে সামনের মাসে পিকনিকে যাবে আমার ইচ্ছা আছে যাওয়ার তাই তুমি যদি পারমিশন দিতে অনেক কথা শুনে নিহিতা মির্জা রেগে বলল এই মেয়ে তোর না সামনে এক্সাম তাইলে এখন কোথাও যাওয়া যাবে না পড়াই মন দাও নিজের মায়ের কথা শুনে ওর্নের মন খারাপ করে খেতে লাগলো আজাদ মির্জা ওর্নের শুকনো মুখ দেখে বলল আহ নিহিতা ওর যখন মন ও যাবে ওর মামনি তুমি অবশ্যই যাবে আমি তোর টিচারের সাথে কথা বলে নেব তারপর সবাই খেতে লাগল যখন আজাদ মির্জা পারমিশন দিয়েছে তখন নিহিতা মির্জা কিছু বলতে পারবে না অন্তু খেয়ে অরুকে নিয়ে চলে যায় সবে ক্লাস করে অন্তু আর আদিবা বের হলো তারা কথা বলতে বলতে ক্যান্টিনে গিয়ে বসে কিছু সময় পর নাহিদ এসে তার পাশে বসে বলল তো বোনরা কি নিয়ে এত গবেষণা আমাকে বলো নাহিদের কথা শুনে অন্তু আর আদিবা তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল অন্তু হাসতে হাসতে বলল কে যে বলেন ভাইয়া আমরা গবেষণা করিনি না আমরা হিসাব মিলাই আজ স্যার কি ম্যাচ করালো কিছুই বুঝলাম না তাই সেটা নিয়ে কথা বলছি তা তুমি একা কেন আরেকজন কোথায় আমার সাথেই আসছিল কিন্তু কর্ণার সাথে কথা বলছে কি ম্যাথ বোঝে নাই তাই তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে নাহিদের কথা শুনে অন্তু মন খারাপ হয়ে গেল কিন্তু কাউকে বুঝতে দিল না কিন্তু অন্তু মন খারাপ নাহিদের চোখ ফাঁকে দিতে পারল না তাদের কথার মাঝে আদিবার ফোনে কল আসে সে তাদের থেকে একটু দূরে গিয়ে কথা বলতে লাগলো নাহিদ খাবার অর্ডার দিতে গেল আর অন্তু তার ভাবনা জগতে অন্তু এখনও মনে আছে সেই দিন অর্ণবের সাথে কথা বলে তারা ফ্রেন্ড হলেও অর্ণবের তার সাথে কথা বলতেই ইতস্ত বোধ করত অন্তু অনেক ছুতোয় অর্ণবের সাথে কথা বলত যেমন পড়া নিয়ে ম্যাথ না বুঝলে আস্তে আস্তে অর্ণবের সব ইতস্ত বোধ কাটিয়ে তারা দুজনে ভালো বন্ধু হয়ে উঠল অন্তুর ভালো লাগত অর্ণবের সাথে সময় কাটাতে কিন্তু কেন লাগত সে জানে না কোনো মেয়েকে তার সাথে কথা বলতে বা আশেপাশে দেখলে রাগ হয় অর্ণবের কাছে গেলে তার অস্থিরতা হয় বুকের মাঝে থুক ফুক করে হৃদয় স্পন্দন বেড়ে যায় লজ্জা হয় কেন তা জানে না আর নাহিদ 
তার সাথে তো অন্তুর সেই মিল অর্ণবের মাধ্যমে নাহিদের সাথে পরিচয় নাহিদ মানুষ হিসেবে ভালো মিশুক প্রকৃতির কিন্তু বন্ধু হিসেবে অনেক ভালো অন্তু আর আদিবাকে বোন বলে মনে করে তাদের ভার্সিটিতে কোনো অসুবিধা না হয় সে খেয়াল রাখে দেখতে দেখতে এক মাস হয়ে গেছে তাদের সাথে এই বন্ধুত্ব সেদিনের সিনিয়ররা তাদের ডিপার্টমেন্টের আয়নের ধমকিতে আর কিছু করে নাই এরা এই এক মাসে অন্তু অর্ণবের বিষয়ে সব খোঁজ খবর নিয়েছে কিছু নাহিদের কাছে আর কিছু ভার্সিটির সবার কাছের থেকে অন্তু যখন জানল অর্ণব অনাথ তখন কষ্ট পায় সে অর্ণবের সাথে কথা বলে জানতে পারে অর্ণবের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাকে মাদার নামে মাদার মানে অনাথ আশ্রমে হেট তাকে পায় রক্ত অবস্থায় তারপর অর্ণবকে সে নিজের সাথে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসা করে কিন্তু তার আগে সব কথা ভুলে যায় সে কোথায় থাকে কে তার বাবা মা সে কিছুই জানতে পারে না তাই তিনি অর্ণবকে তার কাছে রেখে মানুষ করে তারপর অর্ণবের প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাকে একটা ফ্ল্যাট দেয় আর পার্ট টাইম জব আর নাহিদ ভাইয়ার সাথে তার চার বছর পরিচয় তাদের বন্ধুত্ব অনেক গাঢ় নাহিদ ভাইয়া অর্ণবকে নিজের আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসে অর্ণব অন্তুর ভাবনার মধ্যে অর্ণব তাকে ডাক দেয় এতে তার ধ্যান ভাঙে অন্তু নড়ে চড়ে ভালো হয়ে বসে অর্ণব বলে কোথায় হারিয়েছিলে কখন থেকে তোমাকে ডাকছি কি হলো কথা বলছো না কেন তুমি অর্ণবের মুখে তুমি শুনে অন্তুর মনে শিহরণ জাগে একটা গভীর অনুভূতি অনুভব হয় অন্তুর এখনো মনে আছে এই তুমি ডাকা নিয়ে সে অর্ণবের সাথে কম ঝামেলা করে নাই সে অর্ণব কিছুতেই তুমি করে বলতে চায় নাই কিন্তু অন্তু নাছোর বান্দা সেই তুমি বলিয়েই ছেড়েছে এই ডাক শোনার জন্য অন্তু তিন দিন অর্ণবের সাথে কথা বলে নাই চতুর্থ দিন অর্ণব অন্তুকে বলল অন্তু আপনি এমন করছেন কেন বলুন তো আপনি শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে অন্তু সে বলে এই তুমি আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন আমি তোমার সাথে বড় আমি তোমার থেকে বড় নাকি যে আপনি করে বলবে আমি অনেক ছোট তোমার থেকে তাই আমাকে তুমি করে বলবে না হলে কথা বলবে না আমার সাথে অন্তুর কথা শুনে আদিবার নাহিদ হেসে কুটি কুটি অর্ণবের অসহায় মুখ পড়ল আমি কখনো কোনো মেয়েকে তুমি বলে ডাকিনি তাই ডাকতে ইতস্তত লাগে আপনি বোঝার চেষ্টা করুন অন্তু রেগে ওখান থেকে চলে যেতে নিলে অর্ণব তাকে আটকিয়ে বলে ওকে ওকে ফাইন আমি এখন থেকে আপনাকে তুমি বলেই ডাকবো হ্যাপি এখন অনেক খুশি হয়ে হঠাৎ আদিবার ধাক্কায় বাস্তবে ফিরে আসে অন্তু আদিবাকে ইশারায় বলে কি হয়েছে আদিবা ইশারায় বলে সামনে দেখে অর্ণব ভাইয়া অন্তু সামনে তাকিয়ে অর্ণবকে দেখে বলে তেমন কিছু না তুমি বলো কর্ণাপুর ম্যাথ বোঝানো হলো হুম হয়েছে তোমার ক্লাস কেমন হলো ভালো আদিবা তোমার কোনো ম্যাথের সমস্যা নেই তো থাকলে বলতে পারো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি না ভাইয়া কোনো সমস্যা নাই এইসব বাদ দাও মজার কথা শোনো কি ভাইয়া তোমাদের তো নবীন বরণ হয় নাই কিছু সমস্যার জন্য তাই দু সপ্তাহ পরে তোমাদের নবীন বরণ হবে অন্তু আর আদিবা এক্সাইটেড হয়ে বলে তাই হুম তাহলে তো অনেক মজা হবে চল চল আদিবা অনেক কাজ আছে তোমরা থাকো আমরা গেলাম বলে আদিবাকে নিয়ে চলে গেল অর্ণব অন্তুর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল নাহিদ অর্ণবের কাঁধে হাত দিয়ে অর্ণব তার দিকে তাকায় নাহিদ সরাসরি বলে তুই অন্তুকে যখন পছন্দ করিস তাহলে ওকে বলে দিচ্ছিস না কেন দেখ অর্ণব মনের কথা মুখে আনতে হয় না হলে সামনের মানুষটি কেমনে বুঝবে তোর মনের কথা বল আমাকে অর্ণব হতাশ কণ্ঠে বলল আমি অন্তুর জন্য যোগ্য না নাহিদ আমার মতো অনাথকে কখনো ওর বাড়ি থেকে কেউ মেনে নেবে না আর তুই জানিস অন্তুর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তারা এই সম্পর্কে মানবে না তুই অন্তুর ফ্যামিলি নিয়ে কেন আগে থেকে ভাবছিস বলতো আগে তো তোকে অন্তুকে তোর মনের কথা বলা উচিত আমি চাই না আমার একতরফা ভালোবাসা নিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হোক বা অন্তু আমাকে ভুল বুঝুক তাই আমার ভালোবাসা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আর থাকবে বুঝলি যদি অন্তু তোকে ভালোবাসে আর ভালোবাসি কথাটা তোর মুখ থেকে শুনতে চাই তাইলে অর্ণব আর কিছু বলতে পারল না সে ভাবছে ও তো কি সত্যি তাকে ভালোবাসে নাহিদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কি করা উচিত আমার কি একটা বার আমার মনের কথা অন্তুকে বলা উচিত 
অন্তু কি আমার অনুভূতিগুলো বুঝবে তার জন্য আমার কেয়ার প্রোটেক্ট করা যদি না বুঝে তাহলে এখন কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ করে দেবে না না আমি এই বন্ধুত্ব শেষ হতে দেব না আমি তো অন্তুর সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না কি করব বুঝি না অর্ণবের অস্থিরতা দেখে নাহিদ বলে এত ভাবতে হবে না তুই তো সময় নে তারপরে না হয় বলিস এখন চল যেতে হবে নাহিদের কথা মতো তার সাথে চলে গেল অর্ণ বন্ধুকে প্রথম দেখায় ভালো লেগেছিল অন্তুর ড্যাব ড্যাব করে তাকানো তার বলা আই লাভ ইউ আর তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে অর্ণবের মনে গেথে যায় তারপর অন্তুর সরি বলা বন্ধুত্ব করাতে মুগ্ধ হয় আর অন্তুকে তুমি না বলায় তিন দিন কথা না বলা মুখ ফুলিয়ে থাকা তার প্রতি অধিকার খাটানো সব কিছু অর্ণবের মনে নতুন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে আস্তে আস্তে সেই অনুভূতি ভালোবাসায় প্রকাশ পায় কিন্তু অর্ণব অন্তুকে বলতে ভয় পায় যদি তাকে ভুল বোঝে ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট করে বা অন্তু ফ্যামিলি না মানে তাকে তখন তাহলে কি হবে দুপুর একটা ত্রিশ আজ রোদটা অনেক প্রখর ছিল গরম ছেড়ে শীতে পা দেবে দেবে এমন সময় এত রোদ ভাবা যায় না অন্তু সবে বাসায় আসে তখন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে শপিং মলে গিয়েছিল তারা অন্তুর ইচ্ছে নবীনবরণে সে আর আদিবা একই রঙের শাড়ি পরবে তাই অনেক খুঁজে অন্তুর পছন্দের নীল রঙের শাড়ি তার মাঝে কারু কাজ করা মাল্টি কালারের অন্তু একটা শাড়ি নিলে তাতে আদিবা বাধা দেয় সে বলে অন্তু এত এক্সপেন্সিভ শাড়ি আমি নেব না প্লিজ তোকে তো আমি কিছু দিচ্ছি না আমি তো আমার ভাবিকে দিচ্ছি তাই চুপ করে শাড়িটা নে না অন্তু এটা আমি নিতে পারবো না তুই নিবি নাকি দাদা ভাইকে ফোন দিব আর দাদা ভাই কি করে তোকে শাড়ি নিতে বাধ্য করে তা তুই বুঝতেই তো পারছিস এখন বল কি করবি নিবি না দাদা ভাইকে ফোন করব ওকে নিচ্ছি এতে অন্তু খুশি হলো আদিবা যে শাড়ি নেবে না তা অন্তু ভালো করে জানে তাই আদির নাম নিয়েছে আদিবা আদিকে জমের মতো ভয় পায় কিন্তু ভালো অনেক বাসে তারপর আদিবাকে তার বাড়ি নামিয়ে সে সোজা বাড়ি আসে বাড়ি এসে দেখে সবাই ড্রয়িং রুমে মন মরা হয়ে বসে আছে অন্তু এগিয়ে গিয়ে বলে কি হয়েছে সবাই অন্তুর দিকে তাকায় এর মাঝে ওর নিয়ে এসে অন্তুকে জড়িয়ে ধরে কাদো কাদো গলায় বলে দিদিয়া দাদা ভাই নাকি বিদেশে চলে যাবে আদি বিদেশে চলে যাবে শুনে অন্তু মাথা যেন বাজ পড়ল যে দাদা ভাই অন্তুকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না সে কিনা তাকে ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাবে অন্তু ছল ছল চোখে আদির দিকে তাকায় আদি তার অরুপাখির চোখে জল দেখে মনে হচ্ছে তার বুকে কেউ ছুরি মারছে আদি জানে অন্তু সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারলেও তাকে ছাড়া থাকতে পারবে না ভাই বোনের সম্পর্কই এমন কাছে থাকলে সব সময় মারামারি রাগ অভিমান করবেই কিন্তু দূরে গেলে তাদের ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না অন্তু কেমন করে থাকবে তার দাদা ভাইকে ছাড়া ভাবতেই আদি চোখের কোনায় জল চিকচিক করে ওঠে আদি অন্তুর কাছে গেলে ওর নিয়ে অন্তুকে ছেড়ে দেয় আদি অন্তুকে জড়িয়ে ধরতেই অন্তু আটকে থাকা কান্না এখনই বেরিয়ে যায় অন্তু ফুপিয়ে কেঁদে দিয়ে বলল দাদা ভাই তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি দাদা ভাই তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি আমি কি করে থাকবো তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না তোকে ছাড়া প্লিজ আমাকে ছেড়ে যাস না বলে জোরে কান্না করতে লাগলো বাড়ির সবার চোখে জল হবেই না কেন এমন দৃশ্য দেখে যে কেউই কান্না করবে সবাই জানে আদি আর অন্তু একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারে না আর এখন আদি যখন বিদেশে যাবে তখন অন্তুর কি অবস্থা হবে সেটা সবাই জানে অন্তু পাখি কান্না করে না প্লিজ পাখি আমার কথাটা শোনো তুমি জানো আমি তোমার কান্না সহ্য করতে পারি না আমি কোনো কথা শুনতে চাই না তুমি যাবে না মানে যাবে না ওকে ওকে আগে শান্ত হও তারপর কথা বলি প্লিজ আদির কথা শুনে অন্তু কান্না বন্ধ করে কিন্তু এখনো ফুপিয়ে যাচ্ছে আদি তাকে নিয়ে সোফায় বসে দিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে হাত রেখে বলতে লাগলো অন্তু পাখি আমি জানি তুমি আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না আর আমিও তো তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না কিন্তু আমি কি করব বলো এই বিজনেসটা আমি নিজের হাতে আমার অন্তু পাখির নামে করেছি 
অন্তরা গ্রুপ আপ কোম্পানি তা আমার স্বপ্ন অন্ত পাখি একদিন বিদেশের মাটিতে তো নাম হবে ভেবে আমি কাজটা শুরু করেছি এখন যখন এত বড় সুযোগ পেয়েছি আমি চাই না তা হাত ছাড়া হোক বোঝো আমার কথা হ্যাঁ আদির কোম্পানিতে একটা ভালো অফার আছে তার বিজনেসটাকে বিদেশের মাটিতে নাম করার তাই আদি বিদেশে যেতে চায় কিন্তু সে জানে তাকে ছাড়া তার বনু থাকতে পারবে না আর সেও থাকতে পারবে না কিন্তু সে এই কাজটা করতে চায় অন্তু চোখের পানি মুছে বলে যাওয়া কি খুব দরকার অন্তু কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলো সে ভাবে তার ভাই অনেক কষ্টে এই কোম্পানি দাঁড় করিয়েছে তার নামে কারো সাহায্য নেয়নি তার উচিত তার ভাইকে সাপোর্ট করা সে মুচকি হাসি দিয়ে বলল ওকে তুমি যেতে পারো কিন্তু আমার সাথে সব সময় কথা বলতে হবে ওকে বলে তাকে জড়িয়ে ধরল অর্নি আর আয়ানো তাদের সাথে যোগ দিল তাদের দেখে দিদুন তার চোখের জল মুছে নিল নিহিতা বলে সবাইকে খেতে ডাকল তারা সবাই যায় আদি তার তিন ভাই বোনকে নিজের হাতে খাইয়ে দেয় একটি নিরিবিলি জায়গাতে পাশাপাশি বসে আছে আদি আর আদিপা তাদের মধ্যে কেউ কারো সাথে কথা বলছে না আদি এক দৃষ্টিতে আদিবার দিকে তাকিয়ে আছে আর আদিবা মাথা নিচু করে আছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর তার শরীর হালকা নড়ে নড়ে উঠছে আদি বেশ বুঝতে পারছে মেয়েটা তার বিদেশ চলে যাবা নিয়ে মন খারাপ করে কান্না করছে আজ সকালে আদি অন্তুকে ভার্সিটিতে রেখে আদিবাকে নিয়ে এই নিরিবিলি জায়গাতে এসেছে আসার পরে আদি আদিবাকে সব খুলে বলে তার বিদেশ যাবা নিয়ে বলে আদিবা একে আদিবা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় তার একটু পরে ফুপিয়ে কেঁদে দেয় আর তখন থেকে মেয়েটা কান্না করছে কিন্তু আদি থামাচ্ছে না আদি এবার তার সামনে হাঁটু ঘিরে বসে তার এক হাতে আদিবার এক হাত আর অন্য হাত দিয়ে আদিবার মুখ তুলে দেখতেই তার বুকের বা পাশটাতে মচুর দিয়ে উঠল একটু সময়ের ব্যবধানে মেয়েটা তার কি অবস্থা করেছে না জানি সে চলে গেলে কি করবে আদি তার চোখের জল মুছে দিতেই আদিবা আদিকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগলো আদিবার আকস্মিক কাজে আদি স্তব্ধ যে মেয়ে সামান্য হাত ধরলে লজ্জা পায় সেই মেয়ে আজ এই এলাহি কাণ্ড করে বসবে আদি জানত না আদি আশেপাশে ভালো করে দেখে নিল না কেউ নেই এদিকটাতে সে আদিবাকে নিজ জড়িয়ে ধরে আদি ছোঁয়া পেতেই আদিবা কান্নারত কণ্ঠে বলতে লাগলো প্লিজ আদি আপনি কোথাও যাবেন না আমি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না প্লিজ আদি তার মাথায় হাত বলিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগলো আদি বলতে লাগলো প্লিজ আদু কান্না করো না আমি আমার কাজ শেষ হলে এক মুহূর্ত থাকব না সেখানে সেখান থেকে দৌড়ে তোমার আর অন্তপাখের কাছে চলে আসব তোমার দুজন ছাড়া আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তুমি শুধু আমার জন্য অপেক্ষা করো কিছুদিন প্লিজ আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমার কাছে চলে আসব আদিবা ওই অবস্থাতে বলল আমি আমার কথা রাখবো আদু তুমি শুধু নিজের খেয়াল রেখো তাই হবে তুমি এখানে কষ্টে থাকলে আমি ওখানেই কষ্টে থাকব তাই তুমি হেল্প থেকেও আমার এই কথাটা রাখবে বলো আমি রাখবো আপনার কথা আদি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আদু আদি আদিবাকে তার কাছে থেকে ছাড়িয়ে তার দুগালে হাত রেখে কপালে ডিপলি কিস করে কিছুটা সময় নিয়ে আদি কিস করে সরে আসতে নিলে আদিবা আদির শার্টের কলার খামচে ধরে এতে আদি অবাক হয়ে কেননা আদিবা কখনো এমন কাজ করে না তাহলে আজ কেন করল ভেবেই আদি অবাক হল আদি ইশারায় আদিবাকে জিজ্ঞেস করলে আদিবা কিছু না বলে নিজের উষ্ঠদয় দিয়ে আদির উষ্ঠ স্পর্শ করে আদি নিজের উষ্ঠের উপর নরম উষ্ঠের স্পর্শ পেতেই অবাকের শেষ পর্যায়ে চলে যায় আদিবা এমন কিছু করবে সে কখনো ভাবতেও পারেনি তাদের দু বছরের সম্পর্কে দু একবারে সে আদিবার হাত ধরেছে কিন্তু এটা কখনো আশা করেনি আদি আগ্রহে চোখ বন্ধ করে নিল নতুন অনুভূতির সাথে তার পরিচয় হলো ভালো লাগা আবেগ মিশ্রিত অনুভূতি আদি আদিবাকে আরেকটু তার কাছে টেনে নেয় আদি ছোঁয়া পেতেই আদিবার বন্ধ চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে কিছু সময় পর আদিবার সরে এসে 
জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো আদিরও সেই একই অবস্থা আদিবার এখন আদির দিকে তাকাতেও অনেক লজ্জা পাচ্ছে তাই মাথা নিচু করে আছে সে কখনো আদির এত কাছে আসেনি এমন কি আদিও কখনো তাকে জোর করেনি কাছে আসার জন্য কিন্তু আজ সে নিজের ইচ্ছেতে আদির এতটা কাছে এসেছে ভাবতে লজ্জা মাথা কাটা যাচ্ছে আদি আদিবার লজ্জা রাঙ্গানো মুখের অবস্থা দেখে হালকা হাসতে লাগলো সে ভাবলো কিছু বলবে পরক্ষণে আর কিছু বলল না কেননা মেয়েটা আগে থেকে লজ্জায় লাল হয়ে আছে তার দিকে তাকালে তার দিকে তাকাতে পারছে না এখন কিছু বললে না জানি কি করবে আদি আদিবার হাত ধরে বলল চলো আমার সাথে কোথায় চলো তো গেলে দেখতে পাবে আদিবা কিছু না বলে চুপচাপ আদির সাথে চলে গেল শিউলি গাছের নিচে বসে আছে অন্ন বা অন্তু আজ আদিবা না থাকায় অন্তু একাই ক্লাস করেছে অন্তুর ক্লাস শেষে অর্ণব তাকে নিয়ে শিউলি গাছের নিচে বসে ম্যাত বুঝিয়ে দিতে নিয়েছে কিন্তু অন্তুর মন ম্যাথে না বসিয়ে অন্য মনুষ্ক হয়ে বসে আছে দেখে অর্ণবের কাছে কেমন যেন লাগছে কেননা অন্তু পড়াশোনা নিয়ে অনেক সেন্সিটিভ তাহলে আজ অন্তুর কি হলো ভেবে অর্ণব অন্তুর হাত ধরে ডাক দিলে অন্তু হচকে গিয়ে অর্ণবের দিকে তাকায় অর্ণব বলতে লাগলো কি হয়েছে আজ তোমার অন্তু অনেকক্ষণ থেকে দেখছি তুমি অন্য মনস্ক হয়ে আছো তুমি তো আগে কখনো এমন করনি তাহলে আজ কি হয়েছে অর্ণবের কথা শুনে অন্তু ছল ছল চোখে একটু তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিল হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখে জল মুছে নিল অন্তুকে কান্না করতে দেখে অর্ণবের মনের মধ্যে ঝড় উঠে কি এমন হয়েছে যার জন্য অন্তু কান্না করছে ভেবে অর্ণব তার মধ্যে থাকতে পারছে না চোখের সামনে ভালোবাসার মানুষ কষ্ট পেতে দেখে অর্ণব ঠিক থাকতে পারল না সে কোনো কিছু না ভেবে আশেপাশে না দেখে অর্ণব অন্তুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে উত্তেজিত হয়ে বলল হ্যাঁ এই পাগলি কান্না করছো কেন কি হয়েছে আমাকে বলো প্লিজ অর্ণবের স্পর্শ পেতেই অন্তু হালকা কেঁপে উঠে কান্না থেমে যায় তার কিন্তু নাক টানতে থাকে সে এই প্রথম সে অর্ণবের এত কাছে এসেছে তাও আবার অর্ণব নিজে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে কেমন মিশ্র অনুভূতি অনুভব করতে লাগলো সে লজ্জা ভয় ভালো লাগা স্পন্দনের বেগ দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো অন্তু ওভাবে বলতে লাগলো দাদা ভাই তিন দিন পর বিদেশে চলে যাবে কাজের জন্য কিছু ভালো লাগছে না অন্তুর কথা শুনে অর্ণবের মনে হলো আদির কথা কিন্তু তার দাদা ভাইকে অনেক ভালোবাসে সে কখনো তাকে ছাড়া থাকতে পারে না এই পাগল মেয়ে যাবার আগে এত কান্না করছে না জানি যাওয়ার পরে কি করবে অর্ণব অন্তুকে ছাড়িয়ে চোখ মুছিয়ে বলল হেই পাগলি এই কথা থেকেও কান্না করে আমি করি অন্তু দেখো তোমার দাদা ভাই শুধু তোমার জন্য এই সব করেছে আচ্ছা এত কষ্ট করেছে তাই তোমার উচিত তার ডিসিশনে তার সাথে থাকা নাকি তাকে দুর্বল করে দেয়া তুমি কিছু বুঝলে আমার কথা অন্তু নাক টেনে বলল বলে পড়তে লাগলো অন্তু অর্ণবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল তোমার মধ্যে কি আছে যে আমি বারবার তোমাতেই হারিয়ে যাই আমাকে এত কেন বোঝো তুমি আমার কিসে কষ্ট ভালো খারাপ তুমি ও দাদা ভাইয়ের মতো বুঝে যাও আচ্ছা আমি কি তোমাকে কোনোভাবে ভালোবেসে ফেলেছি নাকি তোমার মোহে আটকে গেছি কিছু জানি না কিছু বুঝি না কেন তোমাকে ছাড়া তোমাকে এক মুহূর্ত না দেখলে কেমন পাগল পাগল লাগে আবার তোমার কাছে গেলে অস্থির লাগে কেমন অনুভূতি অনুভব হয় এটাকে নাম কি দিব বলে সে খাতাতে মন দিল সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না সময় স্রোতের মতো বয়ে যায় তেমনি অন্তুর সাথেও তাই হচ্ছে আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেছে আদির বিদেশ যাওয়া আদি যেদিন বিদেশে যাবে সেদিন অন্তু কান্নাকাটি করে না সে কান্না করলে তার দাদা ভাই কষ্ট পাবে ভেবে আদি যখন এয়ারপোর্টের ভেতরে চলে যায় তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না আয়ান আর অর্ণিকে ধরে অনেক কান্না করেছিল সেই দিন তারপর আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক হয়ে যায় ভার্সিটিতে ঠিক মতো যায় সবার সাথে হাসি খুশি থাকে মজা করে সময় কাটছে তার আজ ভার্সিটিতে এসে সে অর্ণবকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু কোথাও পেল না তাকে আজ প্রথম না সে অর্ণবকে খুঁজে পাচ্ছে না চার দিন তার কোনো খোঁজ নেই ফোন বন্ধ ভার্সিটিতে আসে না তার সাথে নাহিদ ভাইয়া গ্রামে গেছে কিছুদিন আগে আদিবা অন্তুর হাত ধরে থামিয়ে বলল 
অন্তু আর কত খুঁজবি ভাইয়াকে সে আজও আসেনি মনে হয় অন্তু অর্ণবের প্রতি অনেক রাগ হচ্ছে তাকে না বলে কোথায় গেছে সে রাগ বিরক্তি অভিমানে তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে কি এমন অসুবিধা ছিল যে আমাকে বলল না চোখ মুছে প্রসঙ্গে বদলে বলল আদু দাদা ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে তোর আদিবা বুঝতে পারল অন্তু প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য এমন করল সে বলল হুম হয়েছে আদি কাজে ব্যস্ত যখন সময় হয় ফোন দিয়ে কথা বললে ভালো চল বলে চলে যেতে লাগলো নাহিদ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় হঠাৎ নাহিদকে তাদের সামনে আসতে তারা দুজনে চমকে যায় নিজেকে স্বাভাবিক রেখে অন্তু আগে বলল নাহিদ ভাইয়া আপনি কি অর্ণব ভাইয়ার কথা কিছু জানেন আমি অনেক চেষ্টা করেও খোঁজ নিতে পারিনি আপনি জানলে বলুন নাহিদ অন্তুর কথা শুনে হতবম্ব হয়ে যায় সে আশাও করেনি অন্তু তাকে দেখে তার খোঁজ খবর না নিয়ে সোজা অর্ণবের কথা শুনতে চায় নাহিদ হালকা হেসে বলল অন্তু আসলে অর্ণবের চার দিন ধরে জ্বর এসেছে তাই আসতে পারে ইউনিভার্সিটিতে নাহিদের কথা শুনে অন্তু কেমন হাসফাস করতে লাগল মনের মধ্যে কেউ করে উঠল অর্ণবের জ্বর শুনে তার এত খারাপ লাগছে কেন অন্তু কিছু না বলে সেখান থেকে বাইরে চলে আসল অন্তুকে কিছু না বলে চলে যেতে দেখে প্রথমে অবাক হয় নাহিদ আদিবা পরক্ষণে কিছু ভেবে তারা জোরে শব্দ করে হেসে চলে গেল অর্ণবের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অন্তু তখন কিছু না বলে চলে এসে অন্তু সোজা অর্ণবের বাসায় চলে আসে কেন আসলো তা নিজেও জানে না শুধু মন বলছে একটা বার অর্ণবকে দেখলে তার মনের জ্বালা মিটবে কলিমবেল বাজায় সে মিনিট পাঁচেক পর দরজা খুললো অর্ণব দরজা খুলে অন্তুকে তার সামনে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে গেল সে অর্ণব ভাবতেও পারেনি অন্তু এখানে আসবে অন্তু অর্ণবকে দেখে বুকের মাঝে শীতল হাওয়া বয়ে গেল কিন্তু এ কি হাল করেছে অর্ণব মুখ শুকিয়ে গেছে শরীরটাও দেখে মনে হচ্ছে দুর্বল অন্তু অর্ণবের সাথে বাড়ির ভেতরে এসে বসল অন্তু বলল একটা বারো বলে না তোমার জ্বর এসছে জানো তোমাকে কত খুঁজেছি আর তোমার ফোন বন্ধ কেন তুমি কেন বোঝো না আমি কতটা টেনশনে ছিলাম সরি আসলে আমি ভাবছিলাম তোমার দাদা ভাই চলে যাওয়ায় তোমার মন ভালো না তাই আর কি আর ফোনটা চুরি হয়ে গেছে তাই কাউকে বলতেও পারিনি কাল নাহি দেশে ছিল তাই ও জানলো তুমি কেন এত টেনশনে ছিলে অন্তু অর্ণবের এই প্রশ্ন শুনে অন্তু মিটিয়ে গেল সে কে উত্তর দিবে অর্ণবকে সে নিজে জানে না কেন এতটা টেনশনে ছিল সে অন্তু বলল তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিচ্ছু খাওনি দাঁড়াও আমি কিছু করে নিয়ে আসি বলে এক প্রকার পালিয়ে গেল সে অন্তুকে পালাতে দেখে অর্ণব হেসে দিল সেদিন কাজ থেকে আসার সময় বৃষ্টিতে ভেজার কারণে তার জ্বর আসে আর তার ফোনটা কোথায় পড়ে গেছে সে জানে না অর্ণব উঠে তার রুমে এসে শুয়ে পড়ে তার ভালো লাগছে না কিছুক্ষণ পরে হাতে খাবার নিয়ে অন্তু অর্ণবের রুমে আসে এসে অর্ণবকে ডাক দিলে সে উঠে বসে বলে তুমি শুধু শুধু কষ্ট করলে আমি পরে করে নিতাম তোমাকে ভাবতে হবে না এখন চুপ করে খেয়ে নাও বলে ভাত আর আলু ভর্তা মাখিয়ে অর্ণবের মুখের সামনে নিয়ে ধরে এতে অর্ণব বিস্মিত হয় অন্তু ইশারায় খেতে বলে সে মৃদু হেসে খেতে লাগল অন্তু খাওয়াতে থাকে আর অর্ণব অন্তুকে দেখতে লাগলো তার আজ অন্তুকে তার বউ মনে হচ্ছে তার প্রতি অধিকার খাটানো দেখে ভালো লাগছে অর্ণব ঘোর লাগা দৃষ্টিতে বলতে লাগলো অন্তু তোমাকে আজ বউ বউ লাগছে অর্ণবের কথা শুনে অন্তুর হাত থেমে যায় সে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল ও তাই বুঝি অন্তু খাবার খাইয়ে হাত ধুয়ে এসে অর্ণবকে ঔষধ দিতে লাগলো আজ অর্ণব অন্তুর মধ্যে অন্যরকম ভালোবাসা দেখছে অর্ণব এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে অন্তুর দিকে সে তার মধ্যে সে তার মধ্যে নেই দেখেই মনে হচ্ছে আজ অনেক বড় ভুল করতে যাচ্ছে অর্ণব সে অন্তুর বাহু ধরে তার কাছে টিনে নিয়ে আসে হঠাৎ হাতে টান পড়তেই অন্তু হোঁচকে যায় ভয়ার্থ দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে থাকে অন্তুর মুখে অর্ণবের গরম নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে অর্ণবের ঘোর লাগা দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সরে আসতে নিলে অর্ণব অন্তুর ঠোঁটের বা পাশের তিলটাতে ঠোঁট ছোঁয়ায় অন্তুর সারা শরীর অবশ্যই আসতে লাগলো অর্ণবের স্পর্শে 
হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো অন্তুর অর্ণবকে সরানোর মতো শক্তিটুকু নেই তার এদিকে অর্ণব তাকে আরও কাছে টেনে নিতে ব্যস্ত হয়ে গেল অর্ণব ঠোঁট অন্তুর ঠোঁটে একদম নিকট নিয়ে আসে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জায়গা তাদের ঠোঁটের মাঝে অর্ণবের নিজের ঠোঁটে অন্তুর ঠোঁট স্পর্শ করতে যাবে তার আগে অন্তু তাকে ধাক্কা দিলে অর্ণবের হুসাসে সে কি করছিল অর্ণব অসহায় দৃষ্টিতে অন্তুর দিকে তাকায় দেখে অন্তু ছল ছল চোখে তার দিকে তাকিয়েছে অর্ণব কিছু বলতে যাবে তার আগেই অন্তু দৌড়ে সেখান থেকে চলে যায় আর অর্ণব অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অন্তুর যাবার দিকে 